Muy buenas tardes, mis amigos. Hoy, no sé si es el último día de, de julio y creo que ya el año se va o se fue parte de la mitad, ¿no? Prácticamente a mí me gusta estar tocando guitarra. Después tocaré unas canciones haciendo más de mi cabeza, creación mía propia. Y entonces, pero en este preciso momento pues no tengo... No es que no tengo el ánimo de tocar, pero estoy aquí en este sector donde hay mi hijo aquí arriba por el lago. Aquí están las casas. Y aquí se mira de que no hay nadie en las calles. Todo está callado. Estas son sillas de Nicaragua, muy bonitas. De ahí de la del lado de. Nada de Masaya para allá. Está aquel... No sé, no, no me acuerdo. Es un lugar muy bonito donde está la laguna, están los músicos tocando y la gente viene de Costa Rica y vienen a, a comprar ¿no? los productos nacionales. En los buenos tiempos, ¿no? Por supuesto. Ahorita, pues, no sé lo que está pasando, pero no tengo... Quisiera hablar, quisiera decir algunas cosas, no tengo también mucho ánimo, pero <coughs> yo siempre tengo que estar animado porque yo creo en que hay un creador, el hacedor de todas las cosas, visibles y no visibles. Y hace más de dos meses, tres meses se oyó tanta desgracia de personas en Bonanza por su cabeza, toda la costa atlántica, la región autónoma Atlántico Norte, la región autónoma Atlántico Sur, Rat y Raan. Y pues claro que particularmente como yo nací en Bonanza, me hace falta mi pueblo. Y a mí pues me ha estado doliendo mucho sentimentalmente el no poder estar ahí en los momentos difíciles de las personas que yo conocí y que pudiese haber ido a su entierro. Sé que Wisin hecho lo mismo por mí también, en caso de fallecer, pero de que no pudieron hacer vela para muchas personas debido a ciertas inconveniencias de un problema que se está dando con peces, ¿no? Peces malignas que están diezmando a la población mundial. Además de otros problemas que se pueden estar dando, no sé. Aquí en este país, bueno, los Estados Unidos, ¿no? país como cualquier otro, un poquito más grande, 50 estados, pues hay de todo, ¿no? Hay de todo y para todos, pero también hay mucha maldad y entonces todo el mundo cree que el que está aquí está muy bien en todo, todo, todo. Pues podemos estar bien en ciertas cosas, pero no en todo, porque jamás, jamás uno va a estar bien, perfectamente bien en todo. A veces los lugares de más pobreza como África, que África no es pobre, pero bueno, la, eh, los recursos naturales están en manos de muy pocos. Así como en Nicaragua también los recursos naturales están en manos de muy pocos en todo Centroamérica. Y lo mismo aquí también, los recursos naturales, todas las grandes compañías, solo son muy pocos los que tienen acceso a tener todas esas cosas. Pero si uno no es una persona a la gana, una persona que no le gusta trabajar, eh, si uno es una persona que, que quiere tener algo en la vida, pues uno comienza a trabajar a los 16, 17 años y comienza a ahorrar y a ahorrar, ahorrar lo más que puede, gastar lo más que puede, ayudar a los que puede. Y entonces la vida se vuelve como mucho más cómoda para las personas y no estar metiéndose en política y cosas así, los politólogos de todo el planeta, estoy en todos los canales de aquí, de Estados Unidos, de Rusia, de África, de la China, de Australia, Centroamérica, Latinoamérica, Nicaragua, todos los canales entrevistan a personas que supuestamente son grandes estrategas políticos, según ellos, eh, ya sea de cualquier nomenclatura social o de cualquier este que puedo decir yo, partido, 
o que están inclinados hacia una filosofía, un tipo de filosofía, ni voy a denunciarlo porque hay tantos, pues a mí hasta se me ha olvidado eso. Porque a mí lo que me interesa es que la gente viva bien, que el pobre viva bien, que el rico viva bien, que los más poderosos vivan bien, pero de que haya paz, de que no exista malentendimiento entre las poblaciones, pues. He estado mirando muchas cosas en la televisión y da mucha pena, pues, da muchas ganas de llorar y una tristeza horrible de ver que unos cuantos dominan a una gran parte de los países. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿qué, qué voy a decir hoy? Es, en este momento, ¿qué es lo que quisiera yo decir? Que le pudiese traer gozo y alegría a las personas. Independientemente de que sabemos que está el Creador, él es un espíritu y si uno va a él en espíritu, tiene que a, a rezar o orar, tiene que ser en espíritu y en verdad. Mucha gente no entiende estas cosas, tendrían que leer la Biblia para entenderlo. Muchos dicen, ah, eso es mentira, eso no es cierto, eso fue escrito por hombres. Bueno, allá es lo que quieran pensar. Pero sí, lo que yo pudiese decirles es de que el mundo no está bien ahorita. No sé cuándo se va a componer, las cosas cada vez se ponen más difíciles. Vienen tiempos más difíciles, tiempos súper difíciles, yo lo estoy viendo, pero para el que cree en Dios y el que cree que hay un hacedor de todas las cosas, pues la vida se siente como más cómoda y uno pues puede enfrentar todas las adversidades que se nos presenta en este planeta Tierra, que está flotando en el espacio como un granito de arena alrededor del sol con millones de otros planetas, nosotros conocemos nueve al menos que se nos ha dicho, ¿no? pero yo, yo que los he visto yo, nunca los he visto. Esos son los hombres que lo han dicho, que Neptuno, que Marte, que Plutonio, que Saturno, la Tierra, Marte, que, qué sé yo. Um, más las galaxias de galaxias de galaxias, la nebulosa, la Vía Láctea, todo eso. Científicos, todo está bien, pero detrás de todo eso hay un creador. Yo no lo he visto, pero lo siento. Y sé cuando hago cosas indebidas ante él, y sé cuando hago cosas indebidas ante mi familia, y sé cuando hago bien difícil ante el gobierno, pero el, el, lo que yo quería hablar hoy es de que, de que está habiendo muchos problemas en el planeta, y hoy estamos, no aquí, sino hoy estamos firmes en un lugar, y mañana no estamos, somos espíritus, fallecemos, nos morimos, nos entierran, y adiós papito. Esa fue tu vida, si la viviste bien, está bien, y si la viviste mal, pues, ni modo. Si no supimos nosotros enfrentarnos a las realidades y haber este, ahorrado cuando eran los buenos tiempos, pues mucho menos ahora que vamos a estar ahorrando, que no tenemos que trabajar. Y no decirte que no tengo en dónde caer muerto. Yo sé, yo sé dónde estoy con mi familia. Pero bueno, también las cosas no es fácil. Mucha gente cree que porque uno está aquí en este país, oh, los dólares vienen de allá arriba, caen de los árboles. Hmm. A veces para hacer un dólar pasas días. Para encontrarte una moneda, allá no, aquí no encontrar dinero en la calle volado, como en Nicaragua, que hay tanto por todos lados. Y, pero sí, yo lo que le quiero decir a las amistades mías, que pongan su fe en Dios y pongan todo, como dice, dice eh, Proverbios. Que no, nosotros no nos inclinemos a nuestro propio entendimiento, que, que nosotros tenemos que creer firmemente en Dios con todo nuestro corazón, con nuestro corazón alma, con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu, con nuestra fuerza física y creer firmemente en Él y Él, este, que, no, no, que nosotros no nos, este, se me olvidan las palabras, inclinemos a nuestro propio entendimiento, pero que sí, que tengamos fe en Dios y de que confiemos en Él con todo, con todo nuestro ser. Y Él dirigirá nuestros pasos hacia la meta que Él quiere que nosotros lleguemos. ¿eh? O sea, se me hace muy difícil eh, encontrar las palabras idóneas para hablar y decir cosas que están en mi mente. Por eso realmente yo quiero decirles de que Síganse protegiendo, yo uso esto, tengo mi mascarilla, pero síganse protegiendo contra el COVID. 
Gracias a Dios no he oído mucho que está pasando en Nicaragua, no me han dicho que se han muerto otras personas, pero yo sé que por ahí está muriendo gente, todo el planeta. Aquí pues no está fácil, aquí las clases no se han abrido. Hoy estamos a 30 de julio y no hay esperanza de que se abran las clases. Y si los que están empujando para que se abran, pues lo que quieren es mayor contaminación. Entonces, yo solo le pido a los verdaderos amigos y amigas, a los verdaderos, porque hay unos y hay unas y hay otros y hay muchos en el planeta que se dicen ser amigos de cada quien, pero solamente es amigo, el verdadero amigo es Jesucristo. Y tenemos amigos carnales también. Yo sé quiénes son mis verdaderos amigos y quiénes son mis verdaderas también. Y entonces yo sé quiénes están en oración por nosotros y quiénes sí están pensando en nuestro bienestar. Porque yo siempre he pensado, si amigos míos en Nicaragua, en Costa Rica, en donde sea, si ellos están bien, yo estoy bien. Si mi familia está bien, yo estoy bien. Si mis hijos están bien, yo estoy bien. Si mi esposa está bien, yo estoy bien. Si mis amigos, mis amigas están bien, si la iglesia donde yo voy o cualquier iglesia, si están bien ellos, están bien nosotros, porque si alguien está bien, es bueno para uno, porque te pueden ayudar en ciertas cosas, ¿no? con consejos, con finanzas, con muchas cosas. Entonces, yo no, yo, a mí no me da envidia ver que una persona tenga tres, cuatro carros, edificios bonitos, bien, eso no me interesa. Lo que yo quiero es estar tranquilo en la vida, darle gracias a Dios por el, por el aliento, por el. Por el Aliento no, por la por el soplo de vida, por las amistades bonitas, que siempre hay amistades que tengo yo, que me mandan cosas muy bellas. Si ustedes saben de quién estoy hablando, me mandan cosas muy bellas, muy bonitas, y no se han olvidado de mí. Aun a pesar de mi edad, no se han olvidado de mí. Entonces yo tampoco me olvido de esas personas. Entonces a ellos les deseo lo mejor de lo mejor y les deseo a todo el mundo. Entonces después de esta, después de esto voy a tocar unas canciones ahí que hasta luego puedo hacer cosas mías que yo hago con mi guitarra. Y entonces eso me, me hace llevar el día ahorita pues de visita aquí donde mi hijo y visitando a mi nieta. Querida, bien bella. Y estamos bien, ¿no? Les deseo lo mejor. Les deseo la paz que Dios Jesucristo nos dejó cuando se iba. Y si mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la que da la humanidad. Eso yo se lo deseo a todos ustedes. Y en espera de que todo esté bien y esperamos de que algún día, pues, si Dios quiere, pueda volver a Nicaragua. Si me tengo que morir ahí, pues me muero ahí. Y si no, me voy al Caribe, donde quiera Dios llevarme. No sé dónde que Él tiene destinado últimos días, pero al menos yo, si estoy aquí estoy tranquilo, si estoy allá estoy tranquilo, así que les mando todas las bendiciones, ustedes saben a quienes se las estoy mandando, a los buenos y a los malos, a los que, que quieren controlar, este otro, siempre les mando bendiciones porque yo no tengo nada contra nadie y yo soy una de las personas más felices que hay en este planeta tierra, te lo digo, te lo digo. Yo estoy tranquilo, yo estoy vivo y le doy gracias a Dios por este mediodía y ahora voy a tocar mi guitarra. Adiós, que Dios me lo bendiga.